ఉల్లసించి పాట పాడే పావురమా ఉల్లసించి పాట పాడే పావురమా ఉల్లసించి పాట పాడే పావురమా ఉల్లసించి పాట పాడే పావురమా పుష్పమాషారూ పుష్పమ వాగ్దాన దేశపు అభిషేక పద్మ పుష్పమ షారూ పుష్పమ వాగ్దాన దేశపు అభిషేక పద్మ లేదు పర్వత ఉల్లసించి పాట పాడే పావురమా ఉల్లసించి పాట పాడే పావురమా నా పావురమా నా షారూలు పుష్పము నా పావురమా నా షాలేము పద్యము పుష్పమా షారూ పుష్పమ వాగ్దాన దేశపు అభిషేక పద్మ ఉల్లసించి పాట పాడే పావురమా ఉల్లసించి పాట పాడే పావురమా నా పావురమా నా షారూ పుష్పము నా పావురమా నా ేము పద్మము పుష్పమ షారూ పుష్పమ పద్దాన దేశపు అభిషేక పద్మ ప్రభు ఘనమైన నామానికి మహిమ కలుగునుగాక అమ్మేన్ ప్రిలేరా మరొకసారి మేము ముందుకు రావడానికి దేవుడు నాకెంతో గొప్ప కృపణ చేశాడు మీ అందరికీ పెనియల్ వర్షిప్ సెంటర్స్ ఇండియా తరఫున మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయంలో దేవుని వాక్యానికి మీరందరూ కూడా ఎంతో శ్రద్ధ చూపిస్తూ చక్కగా మరి ప్రతిరోజు వస్తున్నటువంటి పెనియల్ దర్శిని కార్యక్రమాలలో మీరు ఆసక్తి చూపిస్తున్నందుకు మేము ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉన్నాం మీ యొక్క బైబిల్ క్విజ్ సమాధానాలు మాకు అందుతూ ఉన్నాయి సో దేవుడు మీకెంతో చక్కని ఆసక్తి ఇస్తున్నాడని చెప్పేసి మేమెంతో మరి ఆశ కలిగి ఉన్నాం అంత మాత్రమే కాదు మరి మిమ్మల్ని మేము అభినందిస్తూ ఉన్నాం ఇలాగనే మీరు కంటిన్యూ చేయండి దేవుని ఆశీర్వాదాలు తప్పక మీకు మీ కుటుంబాలకు ఉన్నుగా కానీ దేవుని పేరిట నేను మిమ్మల్ని మనవ చేస్తూ ఉన్నా ప్రిలేరా ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క గ్రంథంలో నుండి మనం కొద్ది నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యం మనం నేర్చుకోబోతున్నాం గతించినటువంటి ఎపిసోడ్స్లో చాలా అద్భుతమైనటువంటి దేవుని యొక్క మాటలు మీరు నేర్చుకుంటూ వచ్చారు మరి మన దేవుని సేవకులు మరి పెనియల్ వర్షిప్ సెంటర్స్ వ్యవస్థాపకులు బిషప్ డాక్టర్ జె సుదర్శన్ నాన్న గారు అద్భుతమైనటువంటి వర్తమానాలు ఇస్తూ వస్తున్నారు అలాగనే పెనియల్ వర్షిప్ సెంటర్స్ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నటువంటి దేవుని సేవకులు మరి కొంతమంది దేవుని యొక్క వర్తమానాలు అద్భుతంగా మీతో మరి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అంతేకాదు మీరు చూపిస్తున్నటువంటి మీ ప్రేమ మీ ఆదరణ అభిమానాలు చూస్తూ ఉంటే మేము ఇలాగనే ఈ కన్ ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ను కంటిన్యూ చేస్తూ మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి కోసం ప్రయాసపడేటువంటి ఒక సదుద్దేశం మేము కలిగి ఉన్నాం ఇలాగనే మీరు చూస్తున్నండి బైబిల్ క్విజ్ కూడా మీరు చక్కగా అటెంప్ట్ చేయండి దేవుని కృపా కాపుదల దేవుని యొక్క సన్నిధి మీకు తోడుగా ఉండాలని మేము కూడా మేము ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం అందుకోసం అంత మాత్రమే కాదు కానీ మరి మీలో అనేకులు చాలామంది మాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు అయ్యా పలాన్ బలహీనతలో ఉన్నాం పలాన్ సమస్యలో ఉన్నాం మీరు మా కొరకు ప్రార్థించండి అని చెప్పేసి మీ ప్రార్థన అవసరతను మమ్మల్ని అడుగుతూ ఉన్నారు తప్పకుండా మేము మీకోసం ప్రార్థిస్తాం కొంతమందికి ఆల్రెడీ మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం అనేకమైనటువంటి గ్రామాల నుండి అనేక పట్టణాల నుండి మాకు ఫోన్ కాల్స్ అందుతూ ఉన్నాయి దాన్ని మేము చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాం ఇలాగే మీరు ఫోన్స్ చేయండి మీ యొక్క బైబిల్కి సమాధానాలు అటెంప్ట్ చేయండి తప్పకుండా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం మీకు ఉండాలని మేము ప్రార్థిస్తాం అయితే ముందుగా ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటువంటి యొక్క బైబిల్లో ఉన్నటువంటి గొప్ప విషయాలను మనం తెలుసుకోబోయే ముందుగా చిన్న ప్రార్థన చేద్దామా చిన్న ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ఈ సమయంలో మీ నామంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ మమ్మల్ని అనేక మందిని చేర్చారు మేమందరం ఈ పెనియల్ దర్శిని కార్యక్రమం ద్వారా అనేక విషయాలు నేర్చుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని ఇస్తున్న మా దేవామిక స్తోత్రాలు 
ఎంతో ఆసక్తితో వారు కొన్నటువంటి సమయాన్ని కూడా ప్రభావ వారు విడిచిపెట్టి మీ మాటలు వినాననేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో ఈ టీవీ ముందు కూర్చొని వాక్యం వింటున్నటువంటి ప్రియ బిడ్డలందరినీ ఆశీర్వాదకరంగా మీరు మార్చమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు నేర్చుకునేటువంటి ఈ పాఠంలో మేము అనేక విషయాలు తెలుసుకొని మీ కొరకు జీవించినట్లుగా మీకు ప్రభు అనుకూలమైనటువంటి బిడ్డలుగా నడుచుకొని ఉన్నట్లు మీ కృపా సహాయం మీరు మాకు దాయిచేయమని ఏసునామలు వేడుకుని పొందు నామ్ తండ్రి అమేన్ అమేన్ అని నాతో ప్రస్తావించినటువంటి ప్రియులైన వారందరికీ దేవుని దీవెనలు ఆశీర్వాదములు మెండుగా దండిగా నిండుగా లభించునుగాక అమేన్ ప్రియులరా ఈరోజు మనం ఒక అద్భుతమైనటువంటి సందేశాన్ని మనం నేర్చుకోబోతూ ఉన్నాం ఈ చక్కని సమయంలో ఈ మంచి అద్భుతమైనటువంటి సమయంలో దేవుడు మనతో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడని ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు వాటిని మనం నేర్చుకునే దేవుని యొక్క సంగతులు ముందుకు కొనసాగుదాం ముందుగా ప్రస్తుత క్రైస్తవ ప్రపంచంలో రకరకాల బోధలు ప్రారంభమయ్యాయి రకరకాల పద్ధతులు ప్రారంభమయ్యాయి ఆ క్రైస్తవ పద్ధతుల్లో కొన్ని పద్ధతులు మీకు చెప్పిన తర్వాత నా అంశంలో వెళ్ళిపోతాను ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటువంటి అంశం ఏంటంటే దేవునికి ఇష్టమైనది ఏది అనేటువంటి అంశం మీద మనం కొద్ది నిమిషాలు దేవుని యొక్క వర్తమానం మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ప్రియులరా దేవునికి ఇష్టమైనది ఏది దేవుని యొక్క బిడలమైనటువంటి మనము దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి కార్యాలే చేస్తున్నామా దేవునికి అనుకూలమైనటువంటి పనులే చేస్తున్నామా అనేటువంటి యొక్క ప్రశ్నలకు నేటికి క్రైస్తవ ప్రపంచంలో కలవరింతలు కలిగిస్తున్నటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం నేటికి లేకపోయింది అయితే కొన్ని విషయాలకు వస్తే ఈనాడు రకరకాల సంస్థలని రకరకాల ఆర్గనైజేషన్స్ అని ఇవన్నీ కూడా క్రైస్తవ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్సే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఇష్టానికి అలవాటు పడి కొన్ని సంస్థలు అయితే ఒక్కొక్క వచనం మీద ఆధారపడి ఆ వచనాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక సంస్థలు నిర్మిస్తూ వచ్చారు ఒక వచనం మీద ఆధారపడి అనేకమైనటువంటి సంస్థలు ఈ రోజున క్రైస్తవ సంస్థలు వెలువడ్డాయి వచనంని ఆధారం చేసుకొని క్రైస్తవ సంస్థలు వెలువడ్డాయి అనేటువంటి మాటను చూస్తే నిజంగా అనేకమైనటువంటి క్రైస్తవ సంస్థలు కానీ క్రైస్తవ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి నాయకులు కానీ దేవుని సేవకులు కానీ సంఘ పెద్దలు కానీ సంఘస్థులు కానీ లేకపోతే యవనస్థులు కానీ ఎవరైనా సరే దేవునికి అనుకూలంగా దేవునికి ఇష్టంగా మన సహవాసాన్ని మన సంస్థలను మనం ముందు కొనసాగిస్తున్నామా ఇది నేటి ప్రపంచాన్ని కలవర పెడుతున్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రశ్న ఒకరు ఒక వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఒకరు అంటారు చప్పట్లు కొట్టాలి అంటారు మరొకరు అంటారు చప్పట్లు కొట్టొద్దు అంటారు మరొకరు అంటారు వాయిద్యాలు వాయించాలి అంటారు మరొకరు అంటారు వాయిద్యాలు వాయించకూడదు అంటారు మరొకరు అంటారు నిశ్శబ్దంగానే ఆరాధన చేయాలంటారు మరొకరు అంటారు మనము ఎలుగెత్తి స్థుతించి గట్టిగా గనపరచాలని మరొకరు అంటారు ఈ విధంగా చూస్తూ పోతే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సిద్ధాంతాన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పద్ధతిని అవలంబిస్తూ రకరకాల సంస్థలు ఈ రోజున వెలువడుతూ వస్తూ ఉన్నాయి అయితే ఈ సంస్థలు నేను తప్పు పట్టడం కాదు కానీ ఈ సంస్థలన్నీ కూడా దైవ ఆచరణ ప్రకారం దైవ వాక్య ప్రకారం నడుస్తున్నారా లేదా అనేటువంటిదే నేటి క్రైస్తవ ప్రపంచానికి అలవరు పెడుతున్నటువంటి ప్రశ్న ఈరోజు నిజంగా వింటున్నటువంటి మనకు కూడా ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితులు కొంతమంది కొన్ని రకాల ఇష్టాలను వారు ప్రదర్శిస్తున్నారు కొంతమంది ఏమో పౌర్ణమి నాడు ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు కొంతమంది ఏమో అమావాస్య నాడు ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు ఎవరికి ఇష్టం వచ్చిన రీతిగా వాళ్ళు వారి యొక్క భక్తి పారవశ్యకతను వారు నిరూపణ చేసుకుంటూ ఉన్నారు కానీ ఈరోజున మనం తెలుసుకోబోయేటువంటి పాఠంలో ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే అసలు మనము దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి భక్తిని కొనసాగిస్తున్నామా లేదా దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి ప్రార్థనలు దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి ఆరాధనలు దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి భక్తి జీవితాన్ని గడుపుతున్నామా లేదా అనేటువంటిదే ఈరోజు మనం తెలుసుకునేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టం అయితే దీనిలో ఉన్నటువంటి వాక్యాలను కొద్ది నిమిషాలు మనం పఠించి దేవుని యొక్క సన్నిధి మనం ముందు కొనసాగిద్దాం దయచేసి మిమ్మల్ని అందరిని ఆహ్వానిస్తున్నాను ఒకవేళ మీ చేతులు బైబిల్స్ ఉన్నట్లయితే మీ బైబిల్స్ను సిద్ధంగా పెట్టుకోండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం తెలుసుకునేటువంటి సమయం ఆసనమైంది వాటి ప్రకారంగా నేర్చుకుని మనం దేవ దావ ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకుందాం ఈరోజు మనం దేవునికి ఇష్టమైనది ఏదో వాటిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని మాటలను మనం తెలుసుకుందాం బైబిల్లో యషయా గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము పదకొండు నుండి పద్నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూద్దాం ప్రియులరా పెద్ద ప్రవక్తలలో ప్రవక్త దేవుని యొక్క సన్నిధిలో బలమైనటువంటి ప్రవచనాలను అందించి అనేక రాజుల సహితము గడగడలాడించినటువంటి 
బలమైనటువంటి ప్రవక్త యషయా ప్రవక్త వ్రాసినటువంటి యషయా గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము పదకొండు నుండి పద్నాలుగు వచ్చిన నాలలో ఈ విధంగా వ్రాయబడింది యహోవా సెలవిచ్చిన మాట ఇదే విస్తారమైన మీ బలులు నాకేలా దహన బలులకు పొట్టేలను బాగుగా మేపిన దూడలు క్రొవ్వును నాకు వెక్కసమాయను కోడెల రక్తమందైనను గొర్రె పిల్లల రక్తమందైనను మేకపోతుల రక్తమందైనను నాకు ఇష్టము లేదు నా సన్నిధిని కనబడవలనని మీరు వచ్చుచున్నారే నా ఆవరణమును తొక్కుటకు మిమ్మును రమణవాడవడు మీ నైవేద్యము వ్యర్థము అది నాకు అసహ్యము పుట్టించు దూపార్పణము దాని నీకను తేకుడి అమావాస్యయు విశ్రాంతి దినమును సమాజకూట ప్రకటనమును జరుగుచున్నవి పాపుల గుంపు కూడిన ఉత్సవ సమాజమును నేనోర్చజాలను మీ అమావాస్య ఉత్సవములు నియామక కాలములను నాకు హేయములు అవి నాకు బాధాకరములు వాటిని సహింపలేక విసుగి ఉన్నానని సాక్షాత్తు ప్రభు అయినటువంటి యహోవా ప్రవక్త అయినటువంటి ఏషియా ద్వారా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రవచన వాక్యాన్ని మనతో మాట్లాడుతూ వస్తూ ఉన్నాడు నిజంగా ఈ మాటల్లో మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఒక గొప్ప విషయం ఉంది ఏంటంటే గొర్రెల రక్తమందైనను కోడెల రక్తం కానీ లేకపోతే దహన బలులు కానీ లేకపోతే బాగా మేపిన దూడల కొవ్వును కానీ వీటిని అర్పించడంలో నేను తృప్తి పొందను అవి నాకు ఇష్టం లేదు అని యేసు ప్రభావం ముందు కానీ కొట్టిపడేశాడు అంటే నాకు దహన బలులు కానీ నాకు దూర్ దూపార్పణము కానీ నాకు వేయవలసినటువంటి అగ్నిహోమములు కానీ ఎలాంటి హోమములు కూడా నాకు అవసరము లేదు నాకు అవసరమైంది ఏంటంటే ప్రార్థనా హోమము అనేటువంటిది దేవుడు ప్రత్యేకంగా మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మీరు అర్పించేటువంటి హోమములు కానీ మీరు అర్పించేటువంటి దహన బలులు కానీ మీరు అర్పించేటువంటి రక్తములు కానీ వీటన్నిటి బట్టి నేను సహించలేక ఉన్నాను వీటిని బట్టి నేను విసిగిపోయాను అని దేవాతి దేవుడే స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రోజున క్రైస్తవ మందిరాలలో మంచిగా లైట్లు పెట్టేసి సెటప్ గట్టిగా ఉంటే అది దేవుని మందిరం అని గట్టిగా భావించే వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ రకమైనటువంటి అంటే లైటింగ్ కి అలవాటు పడి కలరింగ్ కి అలవాటు పడ్డటువంటి క్రైస్తవులు లేకపోలేదు వీళ్ళందరం చూస్తూ ఉంటే కొన్ని సందర్భాల్లో చాలా నవ్వొచ్చేస్తుంది వీళ్ళు లక్షల కోట్ల రూపాయలతో కట్టినటువంటి మందిరాల కోసం వస్తున్నారా లక్షల కోట్ల విలువ విలువ దానికంటే ఎక్కువైనటువంటి ఆశీర్వాదం పొందుకోవడానికి వస్తున్నారా అనేటువంటిదే ఈ రోజున క్రైస్తవుల్లో భయంకరమైనటువంటి ప్రశ్నగా మారిపోయింది కొంతమంది అయితే ఈ చర్చిలో ఎలాంటి బొమ్మలు లేవు ఈ చర్చిలో ఎలాంటి రకాల కలర్స్ లేవు ఏం కనిపించట్లేదు అని చెప్పేసి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఆ చర్చికి వెళ్లకుండా కొంచెం కలరింగ్గా ఉండి ఎక్కువ లక్షల రూపాయలతో కోట్ల రూపాయలతో కట్టుకున్నటువంటి ఆ మందిరాలకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఏం తెలుసా బాహ్యమైనటువంటి దాన్ని దేవుడు ఇష్టపడక అంతర్యంలో దాగి ఉన్నటువంటి ప్రార్థనా శక్తిని అంతర్యంలో దాగి ఉన్నటువంటి దైవికమైనటువంటి మనస్సును దేవుడు అంగీకరిస్తున్నటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి ఈలోకపరమైనటువంటి వాటిలో కానీ ఈలోకపరమైనటువంటి కట్టడంలో కాదు దేవుడు ఇష్టపడేది మనము కట్టుకుంటున్నటువంటి ప్రార్థనా జీవితాన్నే దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఈ రోజున బలమైనటువంటి వాక్యం తెలియజేస్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే మీరు అర్పించేటువంటి అర్పణలు కొంతమంది క్రిస్మస్ రోజున క్రొబొత్తులు కొబ్బరికాయలు చక్కగా ఆ రోజు చూస్తే పిల్లర మరి అగరవత్తీలు ఆ రోజున ఇంకో రకరకాల దోపార్పణలకు సంబంధించినటువంటి అన్నీ కూడా వారు తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు నేను తప్పు అని చెప్పను చెప్పజాలను కానీ ఎవరికి ఇష్టమైనట్లుగా వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు కానీ వాక్యం చెప్పేది అంటే అసలు దేవునికి ఇష్టమైనది ఇది నువ్వు సంవత్సరానికి ఒకసారి వచ్చేసి అర్పించేటువంటి ఆ యొక్క దూపార్పణములను దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడా సంవత్సరానికి ఒకసారి వచ్చి కొట్టేటువంటి ఆ కొబ్బరికాయలను దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడా సంవత్సరానికి ఒకసారి వచ్చి చేసేటువంటి ప్రార్థన దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడా ఇది కాదు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఈరోజు ఒక సత్యాన్ని తెలుసుకోబోతున్నావు నువ్వు నిత్యము ప్రార్థించవలసినటువంటి అవసరం ఉందని దేవుడు తన శిష్యులతో ఆనాటి కాలంలోనే ఆయన ఈ భూలోకం మీద ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు జీవించినటువంటి కాలంలో శిష్యులకు తన ప్రార్థన నేర్పిస్తూ మీరు అనుదినము ప్రార్థన చేయడనేటువంటి మాటను ఆయన వారితో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు అంటే మనం చేసేటువంటి ప్రార్థన సంవత్సరానికి ఒకసారో గుడ్ ఫ్రైడేకి వచ్చేనో లేకపోతే ఈస్టర్ పండుగకు వచ్చేనో లేకపోతే క్రిస్మస్ పండుగకు వచ్చేనో ఇలాంటి పండుగల నిమిత్తమే కాదు కానీ మనం అనుదినము ప్రార్థన చేయాలి అలాంటి అలాంటిది దేవుడు ఇష్టపడుతున్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అంత మాత్రం కాదు బైబిల్లో మరొక మాట చెప్తా ఉంది ఏంటంటే మీ నైవేద్యం వ్యర్థము అది నాకు అసహ్యం పుట్టించు దూపార్పణము దాని నీకను తేకుడి అనేటువంటి మాట స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది ఈ రోజున నేను చెప్పకనే చెప్పవలసి వస్తుంది ఏంటంటే చాలామంది క్రైస్తవులు 
దూపార్పణలకు అలవాటు పడుతున్నారు చాలామంది క్రైస్తవులు కలరింగ్స్కి అలవాటు పో అలవాటు పడిపోతూ ఉన్నారు చాలామంది క్రైస్తవులు దేవుని విషయంలో చేయవలసినవి చేయక చేయకూడని వాటి మీద ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉన్నట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం అది మీరు కూడా ఎరుగుదురు దేవుడు కోరుకునే వివేణ దేవుడు ఈ యొక్క దూపార్పణాలు లేకపోతే ఇలాంటి నైవేద్యాలు దేవుడు కోరుతున్నాడా మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మరి పొట్టేళ్లను లేకపోతే బాగా మేసినటువంటి దూడల కొవ్వును దేవుడు ఆశిస్తున్నాడా మీరేదో రక్తం చిందించాలనేటువంటి ఆశుత దేవుడు ఉన్నారనుకుంటున్నారా కానే కాదు దేవుడే ఈ లోకానికి ఆయన రక్తాన్ని చిందించడానికి వచ్చి ఆయన యొక్క ప్రశస్తమైనటువంటి రక్తమును చిందించి మన కోసం తన యొక్క జీవితాన్ని త్యాగం చేయవలసినటువంటి అవసరం వచ్చిందన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకో అందుకోసం వాక్యంలో మరొక మాట ఏంటంటే మీ అమావాస్య ఉత్సవములు నియామక కాలములు నాకు హేయములు అవి నాకు బాధాకరములనేటువంటి మాట మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు ఈ మాటను బట్టి రకరకాల సందేహాలు క్రైస్తవ ప్రజల్లో వస్తూ ఉన్నాయి అమావాస్య రోజు జరిగేటువంటి ప్రార్థనలు పౌర్ణమి నాడు జరిగేటువంటి ప్రార్థనలు దయచేసి మీకు నేను ప్రత్యేకంగా దేవుని సేవకుడిగా నేను మిమ్మల్ని ఆశిస్తూ ఉన్నాను ఏంటంటే ప్రజలలో భయాన్ని నింపకండి ధైర్యాన్ని పుట్టించండి దయచేసి ఈ వాక్యం ద్వారా వింటున్నటువంటి దేవుని సేవకులకు చిన్న హెచ్చరిక దేవుని వాక్యాన్ని వాక్యం ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే ప్రకటించండి లేనిది కలిపి మాట్లాడకండి ఎందుకు తెలుసా ప్రజలు భయకంపైతలు అయిపోతున్నారు ప్రజలు ధైర్యాన్ని కోల్పోవలసి వస్తూ ఉంది ఇదేనండి దేవుని వాక్యం చెప్తుంది అనేటువంటి రో కొన్ని కొన్ని సందర్భాలను మీరు తీసుకొచ్చి చెప్పడం వలన ఒక్క వాక్యాన్ని పట్టుకొని మీరు చెప్పడం వలన మరొక వాక్యంలో వ్రాయబడినటువంటి సత్యాన్ని మీరు ఈ రోజున కప్పి పెడుతున్నారనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి అమావాస్య కా కాలములు కానివ్వండి పౌర్ణమి కాలములు కానివ్వండి ఏ కాలములు కాదు దేవుడు ఆశించేది సమయమందును అసమయమందును మనము దేవుని నామాన్ని ప్రకటించాలి దేవునికి మనము స్థుతులు చెల్లించాలనేటువంటిది దేవుడు మన కోసం నియమించినట్టు ఒక ప్రత్యేక సమయం వాటి మీద మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేద్దాం దేవునికి ఇష్టమైనటువంటివి చేయకుండా దేవునికి అసహ్యం పుట్టించేటువంటి వాటి మీద మనము ఆసక్తిని రేపుతూ ప్రజల్లో రకరకాల భయాలను మనము కంపింపజేస్తూ ఉన్నాం వాటిని విడిచిపెడదాం వాటిని మనం ప్రక్కకు పెడదాం దేవుడు ఏదైతే మనతో మాట్లాడుతున్నాడో దేవుడు మనల్ని ఏదైతే చేయమంటున్నాడో వాటి ప్రకారం మనం చేయడానికి మనం ఇష్టపడదు అందుకోసం బైబిల్ రాయబడింది ఏంటంటే అవి నాకు బాధాకరములు అనేటువంటి మాట మనతో మాట్లాడుతున్నాడు అంత మాత్రం కాదు నాకు హేయములు దేవునికి హేయమైనటువంటి పనులు చేస్తూ దేవునికి హేయమైనటువంటి ఇష్టం లేనటువంటి వాటిని జరిపిస్తూ ఆరాధనలు ప్రారంభించడం అనేటువంటిది ఎంతవరకు మనకు సబబు ఒకసారి ఆలోచించేద్దాం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నువ్వు కూడా ఒకవేళ ఈ యొక్క వాక్యం వింటున్నటువంటి నీ జీవితంలో ఇలాంటి ఒకవేళ నువ్వు పాటించవలసి వస్తే దేవుని వాక్య ప్రకారం అలా ఉన్నదో లేదో అనే విషయాన్ని నువ్వు గమనించాలి అన్నాడు క్రొత్త నిబంధన కాలంలో అపోసినటువంటి పౌలు గారు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళి దేవుని యొక్క స్వార్త ప్రకటించినా కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా మోసే ధర్మశాస్త్రం నందు వారు బాగా ప్రావీణ్యత కలిగిన వారట వారు అపోసిన పౌలు గారు ఒకసారి తెసలో యొక్క పట్టణానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన దేవుని యొక్క వాక్యమును ప్రకటిస్తున్నప్పుడు యేసు గురి క్రీస్తును కూర్చునేటువంటి సత్యాన్ని ఆయన ప్రకటిస్తూ ఉన్నప్పుడు తెసలోక తెసలోనికలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా మోసే గారి యొక్క క్షమించండి పౌలు గారి యొక్క మాటలు మరి ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా వ్రాయబడినవో లేదో మోసే గారు చెప్పబడినటువంటి ఆ ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నవో లేదో అని చెప్పేసి వారు పరిశీలన చేస్తూ వచ్చారట వారు ఎంతో అంటే మోసే వ్రాయబడి వ్రాసినటువంటి ధర్మశాస్త్రం మీద తోరా అనబడేటువంటి ఆ ధర్మశాస్త్రం మీద వారు ఎంతగానో ప్రావీణ్యత కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళంతా కూడా అయితే అపోసరి పౌలు గారు మాట్లాడబడి అలా ఉన్నాయో లేవో అని వారు జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తూ వచ్చారు ఆ తర్వాత ఆయన వెళ్తూ వెళ్తూ బెరయా అనేటువంటి ఒక గ్రామాన్ని దర్శించినప్పుడు బెరయాలో ఉన్నటువంటి వారట తెస్సలోనీకలో ఉన్నటువంటి వారి కంటే అత్యాసక్తి కలిగిన వారిగా ఉన్నారట ప్రజల దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ప్రజలారా మనం కూడా మన క్రైస్తవులుగా క్రీస్తు నమ్మిన వారిగా క్రీస్తు నెరిగిన వారిగా సత్యాన్ని ప్రకటిస్తున్న వారిగా దేవుని యొక్క భక్తిలో నడుస్తున్న వారిగా మందిరానికి వెళ్తున్న వారిగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కానుకలు అర్పిస్తున్న వారిగా దశభాగాలు అర్పిస్తున్న వారిగా దేవుని యొక్క సత్యాన్ని అవలంబిస్తున్నటువంటి ప్రజలమైనటువంటి మనం ఏం చేయాలో తెలుసా తప్పకుండా దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో గ్రంథంలో ఏదైతే వ్రాయబడిందో వాటి ప్రకారం నడుచుకోవాలి బెరియవారే బెరియవారు ఏం చేశారో తెలుసా మోసే మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు అలా ఉన్నాయో లేవో అవి గ్రహించి రెండవదిగా వారు పరిశీలించారట దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ప్రిలారా వాక్యములు ప్రకటిస్తున్నప్పుడు దేవుని అనేకమైనటువంటి సేవకులు ఈరోజున రకరకాల సేవకులు రకరకాల దేవుని యొక్క దైవదాసులు రకరకాల పద్ధతులు రకరకాల విధానాలు రకరకాల క్రైస్తవ పద్ధతులన్నీ కూడా ఉపయోగిస్తూ 
క్రైస్తవ్యానికి చీడపురుగు లాంటి ఆ మరి విధానాన్ని తీసుకొస్తున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి సంస్థలు లేకపోలేదు అలాంటి వారికి దేవుని సేవకుడిగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మనం బోధిద్దాం ప్రజల యొక్క క్రైస్తవ ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి కోసం మనం ప్రయాసపడదాం కానీ సంస్థల్లో ఉన్నటువంటి విధానాన్ని డాక్టరెంట్స్ను మనం తీసుకొచ్చేసి వారిలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ విశ్వాసాన్ని కోల్పోయే విధంగా మనం చేయ చేస్తే అది దేవుని యొక్క శాపాన్ని మన గురువు కావాల్సి వస్తుందనే విషయాన్ని దేవుని యొక్క సేవకుడిగా మీకు చెప్పాల్సి వస్తూ ఉంది అందుకోసం ఈ విషయంలో మిమ్మల్ని నేను ప్రేమతో ఆకువానిచ్చి చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే వాక్యంలో చెప్పబడిన మాట దేవునికి ఏది ఇష్టం బెరియా వారు ఎంతో ఆసక్తితో వారు మాట్లాడుతూ వచ్చారు అపోసడు పౌలు గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అవి ఎలా ఉన్నాయో లేవు అని చెప్పేసి వారు తెస్సలో కనో తెస్సలోనికలో ఉన్నటువంటి వారి కంటే కూడా వారు ఆసక్తిగా వారు అత్యాశతో దేవుని వాక్యాన్ని విని పౌలు గారు చెప్పినటువంటి మాటల మీద వారు గ్రహింపు కలిగి ఉన్నారనే విషయాన్ని అపోసల కార్యంలో మనం చూడగలుగుతాం ప్రేమైన దొనిబిడ వాక్యంలో వ్రాయబడినది వ్రాయబడినట్టుగానే మనం పాటిద్దాం ఈరోజు వాక్యం వింటున్నటువంటి నీవైనా నేనైనా ఎవరైనా సరే మనలో ఎవరైనా సరే వాక్యం ఏం వ్రాయబడిందో వాటి ప్రకారం నడుద్దాం అమావాస్య జరిపించుకునేటువంటి వారు వారు జరిపించుకునేటువంటి విధానాలు కానివ్వండి పౌర్ణమి జరిపించుకునేవారు వారిలో జరిపించుకునే విధానాలు కానివ్వండి అది వారు డాక్టర్స్ను బట్టి వారి సిద్ధాంతాలను బట్టి అవి ఉన్నాయని కానీ దేవుని యొక్క డాక్టరింగ్లో మాత్రం లేవనేటువంటి విషయాన్ని మనం గమనిద్దాం రెండో మాట చూస్తే పిల్లరా దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి వాటిలో మరి ఏమేమి వ్రాయబడి ఉన్నాయి ఏమేమి మరి మాటలు మనతో మాట్లాడుతున్న విషయాన్ని కొన్ని వచనాల్లో నేను మీకు చూపిస్తాను మనకున్నటువంటి కొద్ది విషయాల్లోనే ఈ మాటలు మనం తెలుసుకుందాం మత స్వార్థ పదిహేనో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో చెప్పబడేటువంటి మాట ఏంటంటే ఈ ప్రజలు తమ పెదవులతో నన్ను గనపరచుదురు కానీ వారి హృదయం నాకు దూరముగా ఉన్నది దేవుని సన్నిధిలో దేవుని బిడ్డగా నీ హృదయము దేవుని హృదయంతో కలిసిపోవాలి దావీదు హృదయము యోనతాను హృదయంతో కలిసిపోయిందట పాత నిబంధన గ్రంథంలో నీ హృదయము దేవుని హృదయంతో కలిసిపోవాలి డాక్టర్స్ అడ్డం పెట్టి క్రైస్తవ సిద్ధాంతాలను అడ్డం పెట్టేసి దేవునికి ఇష్టం లేనటువంటి పద్ధతులను దేవునికి అయిష్టమైనటువంటి సిద్ధాంతాలను తీసుకొచ్చి ప్రజల ముందు రుద్దితే ప్రజల విశ్వాసాన్ని కోల్పోవాల్సి వస్తుందనేటువంటివి ఆ జాగ్రత్తను తప్పకుండా నువ్వు పాటించాల్సిన అవసరం ఉందని దేవుని సేవకుడిగా నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను వాక్యంలో బాధాకరమైనటువంటి ఒక మాట ఏంటో తెలుసా దేవునికి అసత్యకరమైనటువంటి విషయాలను నువ్వు చేస్తేనట మన హృదయము దేవుని యొక్క హృదయానికి చాలా దూరంగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని నువ్వు గమనించాలి రెండో మాట ఏంటో తెలుసా మీరు నన్ను గనపరుస్తున్నారు కానీ మీ హృదయం నాకు చాలా దూరంగా ఉన్నది ఈ ప్రజలు నన్ను పెదవులతో పెదవులతోనా హృదయంతోనా మనం దేవుని గనపరచవలసింది ఒకసారి మనం ఆలోచన చేసుకుందాం మన హృదయంతోనే దేవుడిని గనపరచాలి అందుకోసం కీర్తన గంధంలో వ్రాయబడినటువంటి మాట ఏంటంటే దేవుడు హృదయ అంతరంధ్రములు పరిశీలించు నీతి గల దేవుడట ఆయన అంటే హృదయంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని దావిదను కూడా దేవుడు మెచ్చాడు దేవుడు నచ్చాడు అంటే అతడు తన పై సౌందర్యాన్ని చూడలేదు దావిది యొక్క పైన ఉన్నటువంటి రూపాన్ని చూడలేదు కానీ హృదయ సౌందర్యాన్ని చూచాడు హృదయ రూపాన్ని చూచి దేవుడు దావిదిని ఎన్నుకున్నాడు రాజుగా ఏర్పాటు చేశాడు ఇస్రాయల్ ప్రజల్లోనే ఇస్రాయల్ దేశానికి మరి చరిత్రలోనే మిగిలిపోయేటువంటి రెండవ రాజుగా దేవుడు దావిదిని ఏర్పాటు చేశాడంటే అది అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టం కాదా అంటే దావిది యొక్క మనస్సు దేవునికి ఇష్టమైంది కనుక దేవుడు దావిదిని ఎంతగానో ఆశీర్వదిస్తూ రాజుగా దేవుడు నిలబెట్టి వచ్చాడు ఈ రోజున ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నువ్వు ఉద్యోగాన్ని సంపాదించుకోవాలనుకున్నా ఒకవేళ నువ్వేదైనా పనిలోకి వెళ్తున్నా కానీ ఈరోజు నువ్వు ఏదైనా సాధించాలని నువ్వు బయటకు వెళ్తున్నా కానీ లేకపోతే రేపు నీకు ఏదైనా కావాలనే ఆశటువంటి ఆశతో నువ్వు బయటకు వెళ్తున్నా కానీ ఏ సందర్భం మీద నువ్వు బయటకు వెళ్ళినా ఏ ఆశతో నువ్వు ఉన్నా దేవునికి ఇష్టమైనది నువ్వు అడిగి ఆయన చెప్పినది నువ్వు చేస్తే దేవుడు కూడా నీవు కోరుకున్నటువంటి కోరికను ఆయన ఇష్టమైనటువంటి సమయంలో ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి పద్ధతిలో ఆయనకి సాయం చేస్తాడు కొంతమంది క్రైస్తవులు చాలా అతికి తెలివి క్రైస్తవులు ఉన్నారు ఏంటో తెలుసా వెంటనే చెప్తారు ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసి తిరిగిగానే వెంటనే నాకు అయిపోవాలి ఇప్పుడే జరిగిపోవాలంటారు నిజంగా ఇలాంటి క్రైస్తవులు చాలా అరుదండి ప్రస్తుత కాలంలో ఎందుకో చెప్పమంటారా ఇప్పుడే కళ్ళు మూసుకొని కళ్ళు తెరిసి ఇప్పుడే నీకు కావాలి అంటే ఏలి అలాంటి పౌరుషం నీకు కావాలి ఏలేష అలాంటి భక్త భక్తి పారవశ్యం నీకు కావాలి అలాంటి దేవుని చిత్తాన్ని అనుసరించాల్సినటువంటి అవసరం నీకు ఉన్నప్పుడు అలాంటి పద్ధతిను పాటిస్తున్నప్పుడు దేవుడు కూడా నువ్వు కళ్ళు మూసి తిరిగానే దేవుడు నీకు కూడా దేవుడు తప్పకుండా అద్భుతాలు చేస్తాడు అలాంటి భక్తి అంటే అలాంటి ఇష్టమైనటువంటి ఆ దీవెనకరమైనటువంటి భక్తి నీకు కలిగి ఉన్నట్లయితే దేవుడు నీ జీవితంలో ఎంతో ఆశీర్వదిస్తాడు కాబట్టి నువ్వు పెదవులతో కాదు దేవుడు స్థుతించేది నువ్వు హృదయంతో దేవుని స్థుతించాలని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తాం అందుకోసం వాక్యంలో చెప్పబడేటువంటి మరొక మాట అంటే కీర్తన గంధం ముప్పై నాలుగో జన పద్ద
దేవుడు నిన్ను కాపాడాలి నీ సమస్యల నుంచి నీ అప్పుల్లో నుంచి నీ బాధలో నుంచి నీ కష్టాల్లో నుంచి నీకున్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి సమస్యల నుంచి దేవుడు నిన్ను కాపాడి రక్షించి నిన్ను విడుదల చేయాలి అంటే నీవు దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డగా జీవించాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం నీకు తెలియజేస్తుంది అంత మాత్రమే కాదు యాభై ఏడు కీర్తన పదిహేడు వచ్చినలో విరిగిన మనసు దేవునికి ఇష్టమైన బలులు అనగా నీవు కోడెల మనసును ఈ లోకలో ఉన్నటువంటి రక్తాన్ని పొటేలను ఇది కాదు నువ్వు చిందించాల్సింది నీకు నీవు కానీ విరిగి నలిగిన మనసు నువ్వు మరి సమర్పించాలని దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు మొదటి సమయంలో కింద ఏడో జం మూడో వచ్చినాడు చెప్తా ఉంది యహోవా తట్టు మీ హృదయాలు తిప్పి ఆయనను సేవించుడి మన హృదయాలను ఎవరి తట్టు తిప్పాలి దేవుని వైపు తిప్పాలి ఆయనను మనం సేవించినట్లయితే దేవుడు మన జీవితంలో ఎంతో ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు ఇది దేవుడు నిన్ను కోరుకునేటువంటి కోరిక చివరిగా మనం నేర్చుకోబోతూ ఉన్నాం ఏంటంటే దేవుని కావాల్సింది హృదయ శుద్ధి అది లేకుండా మనం ఎంత భక్తి చేసినా అది వ్యర్థమే అందుకోసం మతేశ్వర వార్త ఐదో జయ ఎనిమిదో వచ్చిన రాయబడింది ఏంటంటే హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుని చూసేదరు అందుకోసం పిల్లలు దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి ఆ కార్యం ఏంటంటే హృదయ శుద్ధిని దేవుడు కోరుతున్నాడు హృదయంలో కల్మషం లేకుండా హృదయంలో మరి అశుద్ధి లేకుండా అపరిశుభ్రత లేకుండా శుద్ధిగా ఉండాలని దేవుని కొరకు మనం జీవించాలని దేవుని యొక్క పని కొరకు మనం ఉండాలని దేవుడు మనం కోరుతున్నాడు మరి ఇప్పటి వరకు వాక్య వింటున్నటువంటి నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరుడా ఇదిగో దేవుడు నిన్ను కోరుతున్నాడు దేవునికి ఇష్టమైన పనులు చేయమని దేవుడు నిన్ను కోరుతున్నాడు దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి విధంగా దేవుడు జీవించాలని దేవుడు నిన్ను కోరుతున్నాడు కొంతమంది అయితే మరి భోజనం చేసేటప్పుడు కనీసం ప్రార్థన చేసుకోరు ఈరోజు నువ్వు తినేటువంటి భోజనం దేవుడు ఇవ్వకుండా నీకు ఎలా వచ్చింది అయ్యా నేను సాధించుకున్నాను నేను సంపాదించుకున్నాను కష్టపడి నేను పనిచేశానని చాలామంది చెప్తుంటారు మరి నువ్వు కష్టపడి పని చేయడానికి శక్తిని ఎవరు నీకు ఇచ్చారు ఎక్కడ నువ్వు కొనుక్కుంటూ వచ్చిందా అది దేవుడు ఇచ్చింది నీకు కాదా కాబట్టి నువ్వు భోజనం చేసినా నువ్వు బయటికి వెళ్ళినా లోపడికి వచ్చినా నువ్వు ఏ పని ప్రారంభించినా ఏ పని ముగించినా అన్ని విషయాల్లో నువ్వు ప్రార్థన చేసి దేవునికి ఇష్టకరంగా నువ్వు ఉన్నట్లయితే దేవుడు నేను తప్పకుండా దీవిస్తాడు కనుక ఇప్పటి వరకు వాక్యం అయినటువంటి నీవు నేను మనందరూ దేవునికి ఇష్టంగా జీవిద్దాం కష్టమైనటువంటి పద్ధతులన్నీ మానేద్దాం బైబిల్ వ్యతిరేకంగా బైబిల్లో ఉన్నటువంటి పద్ధతులు కాకుండా మరి నీ సొంత డాక్టరీస్ను ఉపయోగించి నీ సొంత పద్ధతులు నీ యొక్క నువ్వు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి నీ సంస్థలో నీ సహవాసంలో ఉన్నటువంటి నీ పద్ధతులన్నీ పక్కకు పెట్టి దేవుని గ్రంథం ఏం బోధిస్తుందో గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి వాటిని మనం పాటిద్దాం దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డలుగా జీవిద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందామా ప్రార్థన పరిశుద్ధుడా ఇప్పటి వరకు మీ బిడ్డలు ఎంతో చక్కగా మీ మాటలు వింటూ వచ్చారు వరకున్నటువంటి విలువైన సమయాన్ని మీ మాటలు వినడానికి వారు చక్కగా ఉపయోగిస్తూ వచ్చారు ఎవరైతే మీ మాటలు విన్నారు ఎవరైతే ఈ సర్వ సత్యాన్ని తెలుసుకున్నారో ఏది మీకు ఇష్టమైనటువంటి విషయాన్ని వారు తెలుసుకున్నారో వారికి ఇష్టమైనట్టు కాకుండా మీకు ఇష్టమైనటువంటి విధంగా వారు జీవించినట్లుగా మీ కృప దయచేయండి మాకు ఇష్టమైనటువంటి సమయాన్ని పాటిస్తే మాకు జరగదు మీకు ఇష్టమైన సమయంలో మేము చేస్తేనే అన్నీ మాకు ప్రాప్తించబడతాయి కనుక ప్రభా మీరు సెలవిచ్చిన సమయంలోనే మీకు ఇష్టమైనటువంటి పద్ధతులను మేము కొనసాగునట్లుగా మీ కృప సహాయం దయచేయమని ఏసు నామలు వేడుకుని పొంది నాం తండ్రి ఆమె ఈ కార్యక్రమమునకు సహకరించిన ఈ కుటుంబం నిమిత్తం చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడా పరమ తండ్రి అయిన దేవా ఈ కుటుంబం నిమిత్తం ప్రార్థిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమానికి వారు స్పాన్సర్ చేసి ఉన్నారు ఈ కుటుంబాన్ని ప్రత్యేకంగా దీవించండి ఆశీర్వాదకరంగా మార్చండి వారు చేస్తున్న ప్రతి పనివాటుల్లోనూ వారి యొక్క ఉద్యోగాలలోనూ వారికున్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి అవసరాల్లో మీరు గుర్తించి వారికి తీర్చమని ప్రత్యేక సహకారాన్ని బిడ్డలకు అందించమని ఈ సునామలు వేడుకుని పొంది ఉన్నాం తండ్రి ఆమె మై గాడ్ బ్లెస్ యూ గమనిక దయచేసి మీ సమాధానమును నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ వన్ ఫోర్ నంబర్కు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి సమాధానంతో పాటు మీ పూర్తి అడ్రస్ను మాకు పంపితే ముందుగా పంపిన నలుగురుకు బహుమతి ఇవ్వబడును అంతేగాక వారి పేర్లు తదుపరి కార్యక్రమంలో వెల్లడింపబడును ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా బాధలో ఉన్నావా కష్టాల్లో ఉన్నావా సమస్యలో ఉన్నావా దయపు శక్తుల చేత పిడిపబడుతున్నావా ఏ పరిస్థితి అయినా సరే నీ పరిస్థితిని మార్చగలిగిన వాడు ఏసుదేవుడు ఒక్కడే రండి అనేక మంది అనేక పట్టణాల నుండి అనేక గ్రామాల నుండి 
Daniel Washington Centros'un barış üstünler. Vırdala Pondu Tunar. Sosta da Pondu Tunar. Daniel Sen, Daniel Washington Centros var ki. Sosta da Şarlı'ya marşı var Tunay. Memur Ahmet üstüne. Randy, nerede rakşına dino? İde anu kola samaya. Devur memur da şimdi çabutuna. Niyo alacıstı. İnka kudur do. Niko samayi samaya. Vakka sari Randy. Darşin çendi. Devuni mandırolu azır kendi. Devuna aşirvadan nide. Madras, Bishop Dr. Jesurush Nangaru, Daniel Washit Centers Organization, Monagala, Nalgonjilla, Marakas Ferlo Malikaludam, Devu Memunumikutumbalan Divin Chunagaka, Amen.